Hola amiguis, bienvenidos un día más a mi canal Paper Pablo, o oh, bueno, Pablito el papelitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Yo estoy fenomenal, pero vosotros vais a estar ahora mucho mejor. Porque hoy os traigo un vídeo, <ríe> el vídeo que os traigo hoy. Hoy os traigo, redoble de tambor por favor, la segunda parte del setup de mi bullet journal. Uh. Y bueno, para los que no vieron la primera parte, os estaré dejando por aquí una tarjetita que os llevará él. Así que echadle un ojo antes de venir aquí y luego volved. Pero volved, ¿eh? Volved. Os estoy vigilando. Pero espera, ¿eres una persona que no sabe lo que es un bullet journal? ¿Eres una persona que no sabe lo que es un setup? ¿O eres una persona que no se ha visto el primer vídeo y no se lo piensa ver? Pues bueno, aquí estoy yo para explicarte lo que es el setup de un bullet journal. Bueno, yo no. Pablito el científico, por favor. ¿Qué tendrá que ver un científico con un bullet journal? Pues no sé, pero lo explicas tú. Bueno, pero ¿por qué eres tú, eh? <coughs> Yo no entiendo lo que pone aquí. Porque está al revés. Ah. <risa> vale. El setup de un bullet journal son esas páginas que van antes de las planeaciones en las que pones cualquier cosa que tú quieras. Gran definición. Pablo dejó el trabajo. Sigue tú. ¡Ay, qué remedio! Bueno, pues como decía Pablito el Científico, el setup de un bullet journal son esas páginas que van antes de las planeaciones de cada mes, en la que, por ejemplo, pones el resumen del año pasado, qué metas quieres tener, un tracker de películas, una página que sea qué libros me quiero leer... Cosas así, ¿no? Cosas antes de las planeaciones de cada mes que tú pones al gusto. Y bueno, en el vídeo anterior hablamos sobre las primeras páginas de este setup mío de mi bullet journal y en este segundo vídeo vamos a ir más a fondo en la segunda parte de este setup. Pues bueno chicos, con todo ya explicado, vamos a retomarlo por donde lo dejamos. ¿Os parece? Vamos a ello. Pues bueno chicos, como digo, retomamos por donde lo dejamos y tras terminar el horario de los dos cuatrimestres de la universidad, pasamos a lo que yo llamé resumen de 2021 y 2022 y las metas del nuevo año. Y bueno, el resumen de 2021-2022, eh, yo lo que hice fue resumir un poquito este primer año de la universidad que la verdad es que ha sido súper chulo porque eso se ha juntado el entrar en la universidad, que estoy súper contento por ello, y abrir el canal y muchas cositas que me han pasado. Entonces, pues es un, una página en la que doy gracias y, y reflexiono un poquito sobre todas las cosas que, que me han pasado. Y luego las metas del nuevo año, pues sería eso, cosas que tengo pendientes o cosas que quiero hacer para, para este nuevo año. Y bueno, la técnica que utilicé la seguí de una foto que vi en Pinterest de una chica que hacía este estilo como de página web o página de internet y la verdad es que me pareció súper chulo. Y entonces pues nada, hacía cajitas como si fuesen los buscadores de una página web y luego ya rellenaba con lo que yo quisiese, pues el título o el espacio donde iba a escribir y demás. Y la verdad es que me parece que ha quedado chulísimo. Bueno, pues ahora pasamos al carrete del año, al que le dediqué no dos, sino cuatro páginas, que ahora os enseñaré las demás, y os voy a explicar un poquito en qué consiste. El carrete del año son unas páginas en las que yo pongo fotos que me hayan gustado de a lo largo del año. Ya puede ser porque estoy con personas que quiero mucho o pues porque me haya pasado algo guay y quiera recordarlo. Entonces lo que hago es emular como si hubiese Polaroids cogidas de una cuerdecita y imprimir unas fotos después y pegarlas encima. Y pondré pues septiembre, tal día, no sé qué ha pasado tal cosa. Entonces me parece que es una forma súper chula de recordar, pues así, acontecimientos que te pasen súper chulos. Y luego, esa es la primera técnica, que sería como si estuviesen las fotos encima de una cuerda, y esto lo que hice fue las típicas rejas estas de decoración de casa, que son como súper aesthetic, que mola muchísimo, que todavía no tengo ninguna, pero me encantaría comprarme una, pues emulé eso con, con estas dos páginas. Y entonces también dibujé pincitas encima de las, de las falsas Polaroid, y eso, y entonces fui poniéndole adornos, puse como un cajón donde había cactus, el título como si estuviese también cogido de la reja y alguna cosita que otro, algún dibujito. Y eso al final es emular como si fuesen fotos que luego tú imprimes y pones. Y me parece que es una idea súper chula para recordar cosas que te hayan pasado a lo largo del año y es una manera súper original de hacerlo. Y la verdad es que entre una página y otra no te sabría decir cuál me gusta más de las dos, pero las dos han quedado chulísimas. Bueno, ahora pasamos a una de mis páginas favoritas, porque para lo que lo voy a utilizar me encanta, y es Ideas Geniales, que son ideas que se me vayan ocurriendo a lo largo del tiempo y vaya apuntando en estas páginas. Y la verdad es que no es súper complicado ni es una idea súper enrevesada, pero me gustó mucho cómo quedó, porque dibujé como unas linternitas, unas bombillas, que me parece que quedan súper chulos con el tono amarillo y tal, 
y las dos fotitos que puse también me parece que quedaron súper bien. Bueno, ahora pasamos a otra página parecida a la de ideas, pero esta vez en vez de con ideas, con reflexiones. Y yo tenía una libreta azul que era en la que apuntaba todo esto y entonces por eso le llamé reflexiones azules, porque como la libreta era azul dije, pues reflexiones azules. Y nada, lo que hice fue dibujar unas jaulitas de pájaros y le, las decoré un poquito con bolitas, con flores y con llaves. Y luego el título, que me gustó mucho cómo me quedó, quise hacer como si fuese cuando pasas muchas veces el lápiz que queda así, pues con el file liner. Y luego lo decoré un poquito con papel de periódico, unas fotitos y esos puntitos negros que hice alrededor de las fotos. Y la verdad es que estas páginas yo las utilizo bastante y no sé, me ha gustado mucho cómo ha quedado tanto la de ideas como la de reflexiones. Y bueno, ahora pasamos al tracker de pelis, series y libros y un tracker viene a ser un sitio donde tú anotas cosas que quieres hacer y si las haces o no. Y entonces aquí yo lo que hice fue eh, hacer un tracker de pelis y series por una parte y otro de libros por otra, en el que apunto series, libros y pelis que quiero ver y luego les doy nota. Entonces en la parte de pelis lo que hice fue poner un washi tape así como si fuese un carrete y el título me inspiré en el de Netflix para hacerlo. Dibujé unas palomitas abajo y la verdad es que me parece que quedó súper chuli. Y luego en el de libros dibujé un libro en el que en cada página voy a poner el nombre del libro y luego le hice ese título así como si fuese más de cuento que me parece que quedó súper chulo. La verdad es que me arrepiento un poco de haberle pintado el fondo azul porque no tiene mucho sentido con la otra página, pero bueno... La una y la otra me parece que han quedado súper chulas. Ahora pasamos a unas páginas que me hacen bastante ilusión porque había un videojuego que yo seguía desde, vamos, desde que era un enano, lo llevo siguiendo toda la vida, que se llamaba Skylanders. Y era un juego en el que tú comprabas figuritas, que las ponías encima de una base y con esta figura tú jugabas en, en la tele, en el videojuego. Y entonces eh, quería dedicar unas páginas en el Bullet Journal a, a hacer un tracker sobre las figuras que me falta conseguir y a ver si las consigo. Lo que pasa es que son un mmm, mogollón de figuras, son una animalada, pero bueno, si sueñas loterías. <risa> eh, y nada, lo que hice fue dibujar a mis dos personajes favoritos. Aquí estáis viendo a X, que es una hechicera de muertos, y luego a Golden Queen, que es una hechicera de, de, de oro. Y nada, dibujé el logo de Skylanders y puse roster, que significa el listado de personajes del juego. Y fui anotando todos los personajes que me faltaba conseguir y una cajita al lado para cuando los consiga poner un check de que, hey, Pablo, los tienes. Y nada, aquí me veis dibujando a Golden Queen, que es la otra personaje de la que os hablaba. Y la verdad es que me parece que han quedado bastante chulas las dos páginas, me gustaba antes de haber escrito, pero bueno, la verdad es que no han quedado mal y los dos dibujos me parece que han quedado bastante fieles a cómo son los personajes. Ahora en la página de la derecha estoy empezando a hacer lo que le he llamado Mundo YouTube, que son páginas dedicadas al canal en la que voy a poner pues el guión de los vídeos, bueno, un guión preestablecido para todos los vídeos, la intro, tal, esas cosas, y le quería hacer una portada y así quedó. Me parece que las dos páginas también han quedado súper chulis y la de Mundo YouTube la verdad es que me ha gustado bastante. Bueno, nos metemos de lleno en Mundo YouTube y lo primero que hice fue un esquema de redes sociales de Paper Pablo y luego a la derecha el guión de los vídeos, un guión preestablecido, pues la intro, la... el final de los vídeos, como los hago, que normalmente siempre lo hago igual y para tener así más facilidad para hacerlos. Y nada, en el esquema pues lo decoré así un poquito con papel craft, con... combiné con una gama cromática de amarillo y naranja y luego el guión de los vídeos lo hice todo en blanco y negro, que me parece que ha quedado súper chuli las dos. Ahora pasamos a las secciones del canal, que yo las divido en dos páginas. En la sección de vídeos cortos, que serían los shorts, los reels y todo esto, y luego la sección de vídeos largos, que son los vídeos de YouTube largos. Y yo siempre los divido en secciones porque, por ejemplo, los vídeos largos, yo tengo el de Te doy mi opinión, que es una review, el de Coremos, el de Mundo Bujo, que es los que estamos viendo ahora, que es sobre el Bullet Journal, y así lo tengo más esquemático y lo veo mejor. Y por último son las ideas de los vídeos. En la izquierda puse ideas para vídeos largos, que sería pues eso, los vídeos de YouTube. Y luego en la derecha hice los vídeos para, para los reels, para los shorts y demás. Y nada, lo que hice fue poner en la izquierda papel negro y lo fui decorando con el jelly roll. Y luego en la izquierda lo hice lo mismo pero con papel craft. Y la verdad es que los dos juntos quedan súper guays. Ahora vamos a hacer así un pequeño flip through, vamos a pasar por todas las páginas y la verdad es que en conjunto 
no sé, me parece que ha quedado súper chulo, súper original, he cogido ideas de muchos sitios, también ha habido muchas cosas que, que son de cosecha propia, por ejemplo los dibujos de, de Skylanders, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado y no puedo esperar más para enseñaros lo nuevo del Bullet Journal. Pues bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo. Decidme qué os ha parecido en comentarios, si tenéis alguna duda, si tenéis cualquier cosa. También podéis contactarme por las redes sociales, que os las estaré dejando por aquí, como siempre. Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Esto es que estéis todavía por aquí. Y os veo la semana que viene. ¡Hasta luego chicos! Y bueno, para los que no vieron el primer vídeo... Vale, educada. Yo creo que ya tengo alguna que sale bien. Alexa, calla. Creo que me voy a arrepentir de esto.